En otras noticias, en un 80% avanza la recuperación del río Cauca a su paso por el departamento del Valle. El pasado jueves se celebró en el mundo el Día de la Educación Ambiental y Carmen Alicia Sarmiento aprovechó para navegar las aguas del afluente del que depende la vida en el suroccidente colombiano. Todo lo que se diga acerca de la importancia de recuperar el río Cauca es poco ante la magnitud de lo que significa la recuperación del río Cauca. Hoy les presentamos este importante ejercicio que se hace desde el barco escuela de la CBC. Hay que sentirlo, hay que vivirlo, hay que protegerlo. Si yo tiro una basura cuando voy en mi carro, si yo tiro el aceite de cocina usado por el fregadero de mi casa que está en el barrio tal, eso viene directamente al río Cauca y mata las especies vegetales y animales que hay aquí. Son 1.400 kilómetros los que recorre esta fuente hídrica desde su nacimiento en el macizo colombiano, irrigando con sus aguas el 60% de los cultivos que se producen en esta región. Gracias a ella, hoy está confirmada la existencia de 92 especies de peces y más de 100 clases de árboles, incluida la caña brava, cuya importancia de amarre al suelo yo desconocía. Entonces esa raíz amarra eh, esas orillas del río y como los podemos ver, amarra tanto que evita la erosión de esas zonas del río. Por aquí ya hay nutria, no se veía la nutria, ahora hay nutria. Si hay nutria es porque hay pescados y la nutria utiliza esa cañabra para hacer su nido y esconderse de los predadores. Además del propósito educativo de programas como este barco escuela, la CBC adelanta otros proyectos como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para diferentes municipios y próximamente destinará recursos por 15 mil millones de pesos para la petar de Cañaveralejo de Cali. Esta recuperación se mide en la cantidad de oxígeno disuelto en el río. Una especie para sobrevivir necesita de 3 a 6 hasta 7 eh, partes por millón de oxígeno disuelto. Cuando entra ya la ciudad de Cali, y la ciudad de Cali desafortunadamente que no tiene completo el tratamiento por su planta de cañaveralejo, y eso ya es un proyecto que se tiene que empezar a dimensionar ahora, puede bajar de, de los 3 hasta los 2, hasta el 1.5. Sin embargo acá ya empezamos a ver una recuperación, porque otros residuos ya han disminuido hacia el río Cauca, y la pesca ha mejorado. Esta fue la primera navegación para la mayoría de estudiantes que hicieron el recorrido junto a mí. Lo que está claro es que esperamos pueda repetirse. La experiencia en el barco es muy buena porque es mi primera vez que estoy montando en un barco y sí, se siente muy chévere montar. Que el río Cauca se salva si entre todos los colombianos no tiramos basura a los ríos. La CBC planea construir dos muelles más para prolongar los trayectos educativos. A la altura de la laguna de Sonso y a la altura de los humedales en Videles, en Guacarí, donde vamos a hacer una ruta por el río Cauca de turismo de naturaleza aproximadamente de dos horas navegando en el barco escuela. Pero quiero hacer un llamado a todos los vallecaucanos. Primero, que aprovechemos esta estrategia de educación ambiental. Es un aula que tenemos nosotros en nuestro río como el barco escuela. Dos, aprovechemos nuestro río. Nuestro río es navegable, no solo para turismo, sino también para el comercio. Debido al alto nivel del caudal, el barco no pudo pasar bajo este puente que a pesar de contar con la tecnología necesaria, se encuentra deteriorado y ya no tiene la capacidad de girar como lo hacía en 1935. Quienes deseen hacer parte de los recorridos deben comunicarse con el Área de Educación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC.